நம்ம கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே நம்ம கூகுள் சர்ச்சை தான் அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் அல்லது ஏதோ ஒரு வெப்சைட் நம்ம விசிட் பண்ணால் கூட சரி ஆனால் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இல்லை கூகுள் சர்ச்சை பயன்படுத்துகிறப்ப நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு காசை ஒரு பேமெண்ட்டை வந்து நம்ம தனியாக கட்ட மாட்டோம் நம்மளுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தாவே அந்த எல்லா வெப்சைட்ஸும் நம்ம ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த வெப்சைட்ஸ் தான் நம்ம ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் செய்யுது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்க என்ன விசை பழகி சேனலுக்கு புதுசா இருந்தாலும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம கீழே தெரியுற ரெட் கிளர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பழகை நீங்க எந்த வெப்சைட் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் அந்த வெப்சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வகையான குக்கீஸ் வந்து உங்களோட டிவைஸ் அல்லது ப்ரௌசர்ல வந்து சேவ் ஆகும் அந்த ரெண்டு வகையான குக்கீஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது அந்த வெப்சைட்டு அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இல்லை நீங்கள் அமேசான் நீங்கள் எந்த வெப்சைட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அந்த வெப்சைட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்களோட இமெயில் ஐடி அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணுவீங்க திரும்ப நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கனாலும் இன்னொரு டேப்பில் நீங்கள் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி லாகின் ஆகிடும் இந்த லாகின் ஆகிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணும் போது அந்த டீடைல்ஸ்லாம் அந்த குக்கீஸில் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் வந்து அந்த வெப்சைட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற வெப்சைட்டுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி குக்கீஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே மாட்டாங்க இதுவே தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் விசிட் பண்ணுறப்ப நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து சைட்டில் இல்லை நடுவில் எல்லாம் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தெரிய வரும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸ் அப்படிங்கிற குக்கீஸ் வந்து உங்களோட டிவைஸில் வந்து சேவ் ஆகும் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸை நம்ம ட்ராக்கிங் குக்கீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது நம்மளோட ஹேபிட் நம்ம இன்டர்நெட்டில் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸை ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இது எதுக்காக ட்ராக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதெல்லாம் சர்ச் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம ஒரு பொருளை வந்து வாங்குவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அமேசானில் வந்து ஏதோ ஷூஸை பற்றி நம்ம நிறைய சர்ச் பண்ணுறோம்னா நம்ம மற்ற வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஷூஸ் ரிலேட்டடான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி ஷூஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்போ வரைக்கும் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமேசான் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த ஷூ ஆர்டர் பண்ணி முடித்தா மட்டும்தான் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து டிஸப்பியர் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஒயர்டு அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த ஆர்டிக்கலில் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து என்ன குக்கீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு நம்ம பார்த்ததில் வந்து ட்விட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு குக்கியும் அதில் இருந்தது இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்விட்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி என்னோட மொபைலில் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எனக்கு காமிச்சது ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு குக்கி ஒரு வெப்சைட்லேருந்து இன்னொரு வெப்சைட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இன்னொரு வகையாக சோசியல் மீடியா மூலியமாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களை வந்து சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விதமான போஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பாட் ப்ராக்ராம் இருக்கும் அல்லது பாட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் அந்த பாட் ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் பேஜில் நீங்கள் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி போஸ்ட்லாம் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் கூட சொல்ல போனால் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி போஸ்ட்டை நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கீங்களோ அந்த போஸ்ட்டில் நீங்கள் எந்த மாதிரி திங்க் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கேற்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் நிறைய பேசிட்டு இல்லை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் நீங்களாக வெளியே தெரிவித்த கருத்துக்கள் பொறுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்
ஃபேஸ்புக்குக்கும் கூகுளுக்கும் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்போ தான் எஃபெக்டிவான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு நடக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டேட்டா வந்து நம்ம எந்தெந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எந்தெந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டில் பண்ணுறோம் அதன் பொறுத்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ் டார்கெட்டிங் வந்து அட்வர்டைசர்ஸ்க்கு வந்து அந்த டூலை கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அட்வர்டைசர்ஸ் இந்தெந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உள்ள ஆளை வந்து நான் டார்கெட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த அப்பில் நம்மளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு கூகுள் வந்து நீங்கள் என்ன சென்ஸ் செஞ்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ரெக்கார்டு வந்து ஒவ்வொரு நபரோட ரெக்கார்டும் கூகுள் வந்து வச்சுருக்கு அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா மை ஆக்டிவிட்டி டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் நீங்கள் என்னென்னலாம் ஆன்லைனில் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை விஷயங்களும் வந்து உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்டில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க அந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்களே போய் பாருங்கள் ஆக்சுவலி இப்போ சொன்ன எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் முறைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த வெப்சைட் நம்ம லாகின் பண்ணிட்டிங்கனாவே அந்த வெப்சைட்டோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது எல்லாமே லீகலான ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஆனால் இன்டர்நெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்து டாக் சைட் இருக்குது அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு பதம் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேயோ இல்லை மற்ற புது டேப்லேயே ஓப்பன் ஆகி ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேர் தான் கிளிக் ஜாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளிக் ஜாக்கிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் இருக்கும் <laughs> அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த வெப்சைட் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிஷருக்கு வந்து ரெவன்யூ கிடைக்கும் அந்த ரெவன்யூல வந்து ஒரு சில பர்சன்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கறதா ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் எதுக்காக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆட் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்காக மட்டும்தான் ஸோ ஆன்லைன் ஏர்னிங் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் அது முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்காக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பற்றி உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முறையினருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் விசைப்பிழைக்க சேனலில் மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கலனா இங்கே தெரியும் என்ற கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் நன்றி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்ப